שאנחנו צריכים. לראות את הכולל ויופ יופ. הכולל הזה זה מיוחד במינוי. מי שתמיד נמצא באור, אז הוא לא מבין את החושך. מי שיושב בים, הוא, יודע, הוא לא יודע מה זה צמאון. שם ישמעו, כשאדם נמצא בחושך, או תמיד בו, שאין שם מים, אז הוא מרגיש את הצמאון, הוא מרגיש את החושך. חמין אבי שם אומרים, אין מים אלא תועבר. וכן אמרו חכמי נביא שהם אין אוהר אלא תוירה. התוירה נקראת אור, התוירה נקרא מים, ולכן אברכם, כשזוכים, תקם יד אחר החתונה להיכנס וללמוד תוירה בכולל או בפרט שמתחילים ללמוד ‫הרואה שהדבר הראשון ‫שצריכים ללמוד זה הלכס נידה, ‫ואחר כך גרוס מקבול, ‫ואחר כך עוד שאר חלקי שכנו. ‫מלבד זאת, לפני כל חג ‫לומדים הלכס החג, בחג. ‫עכשיו זה לפני פסח, ‫לומדים גם הלכס פסח. הרבה נגישים אומרים כל השני הלוחץ בכל יום, מובטח לו שבינו אלה מהבה. רבינו מאוד מאוד הקפיד על לימוד הלוחץ. ואמר, סיכר שרי אנשים החופטז, שכל יהודי חייב ללמוד בכל יום בהלכה. רבינו אומר, לקוט אמרם, חלק א', סימן ס', כשיש לאדם חסון באמונה, ‫אחמון אמסלאם, יש לו קושי עשר ספי כזה ‫לקודש ברוך הוא, ‫הלב שלו מעוקם באקמימיות, ‫אז העץ זה ללמוד פוסקים, ‫הלוכת, שזה מיישר את הלב. ‫בזה רבינו מפרש את הפסוק, ‫כדאי קוף יתן, ‫או איתך ויוי של לב, ‫ולא עומדים משפטי צדקך. ‫אם אתה רוצה להשיג ישרס לב, ‫אז תלמד משפטי צדקך, ‫אבל זה הלכות. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לאברך אחר חתונה ללמוד הלכס מידה. זה טוב ללמוד גם עם האישה קיצר הלכות, כי חכמי נגישים אומרים לא שם דעתם קלו עליהם, הן לא יודעות את החומרה של זה, אמץ זוג צעיר, מתאבים אחד עם השני, זה טבעי, כך ברא הקודש ברוך הוא שטורי לו. אמר, הקודש ברוך הוא נתן לנו מגבלות, זה קשה, אבל בזכות זה אנחנו זוכים שיצא מאיתנו ילדים בריאים בנפשם, בשכלון, ואוי ואבוי אם אדם עובר על איסא נידה, רחמון ומוסלם, מקבל אחר כך את העונש, וזה לא צחוק. ולא משחק, כי משלמים על זה אחר כך מאוד מאוד כבד. עכשיו, חכמי נגישים אומרים, פסובס נונטס, מודל לב, הבתי לב הביא אל ידי שמעון ודי זימה. אם אדם מבטל את הזמן שלו, מוכרח לעשות שטויות. היום יש מחשב, מ, ח, ש, ה. פשוט מחשב אנשים, אנשים קוראים את זה מחשב, מ, ח, ש, ב, אבל זה 
מחשב את האדם, מי שנכנס לתוך מחשבים, השם ישמור, מתחילים לכתוב אחד לשני, עד שמגיעים לכל מיני זוהום וזבל, והמון בתים נשברו מזה. מאיפה זה נובע? אם אדם לא יודע מה לעשות עם הזמן שלו, הוא צריך משהו לעשות. חכמי נגדישים אומרים, טוב, טוב, הם דחי רל שהגיע, שניהם נשכח הסוף. טוב, ללמוד ולעבוד. וככה, משכח הסוף, לא שישית חי, תשכח לו לחתור. אין לי זמן לחתור. הבן אומר בלקות אמרה חלק א' סימן ע' א', שמאיפה בא מחלוקס? איפה בא אנשים מקללים אחד את השני, מדברים, נדופה, אבל כל דיבורים שלא צריכים לדבר, זה בא מאדומים שלא נזדכך. כמו מוסלם, אדם, היצהור שלו, אומר רבינו, לקוט אמרם, חלק א', סימן א', בייס, זה היצהור. הדמים שלו, זה היצהור שלו. את הדמים צריכים לזכך. איך מזככים את הדמים? עד שלא יוצא שום דבר, רק את הקדוש ברוך הוא ואת התורה. ולעשות חסד עם הזולה. על זה צריכים הרבה לדבר. בתורה ותפילה. אדם צריך להרגיל את עצמו, לדבר על הקודש ברוך הוא, בשפת האם שלו. אם הייתם יודעים מה זה לדבר על הקודש ברוך הוא, הרי לא הייתם מפסיקים לדבר על הקודש ברוך הוא. למה אדם לא מדבר על הקודש ברוך הוא? מי שומע אותי? מי צריך אותי? הקודש ברוך הוא מסתתר באיזה מקום. הקודש ברוך הוא נמצא פה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לראות שקירו ידועי. אין אמונה, כי אם היה אמונה, היו מרגישים שהקדוש ברוך הוא פה איתנו, אמרנו ואצלנו, וכל החיים היה חיים אחרים. והיינו מדברים תמיד על הקדוש ברוך הוא. בשביל זה, כי זה לא מרבינו מאוד מאוד ללמוד, שולחן אורך, ועל ידי שולחן אורך זויכם ליש של סלייב, ואני מרגיש שהקדוש ברוך הוא פה, אז תמיד כשאני הולך על הדרך לבד, מדבר על הקודש ברוך הוא, איפה שאני מסתובב, מדבר על הקודש ברוך הוא, כל דיבור ודיבור שמדברים על הקודש ברוך הוא, זה בוקע כל הריקים. אם הייתם יודעים מה זה שיחה בינו לבין כהנן, לא הייתם מפסיקים לדבר על הקודש ברוך הוא, ולקדש כל דבר. ובואי נשאלו אם אני עצוב, אני מדוכא, אני משתגע משימור, תחזור לי שאני אהיה בשמחה. שתעזור לי, שלא יישמר לי, שאני אעשה חסד עם אשתי, שאני אעזור לאשתי. כל דבר קטן, מבקשים את הקדוש ברוך הוא. הרגע שאדם מרגיל את עצמו, מדבר לקדוש ברוך הוא, הוא זוהר לאיש ומדעת. למה אדם מבוהל ומבולבר, אומר רבינו, מפני שאין לאדם לסבול אותו. אומר רבינו, יכול להיות איש כושר. בלי איזבודדס, אבל אני קורא אותם מבוהלים ומבולבלים. כי בלי איזבודדס אין לאדם איש ודס. אדם חושב שהקדוש ברוך הוא מסתתר בשמיים. אה, הוא לא רואה אותי. אבל אם אדם מרגיל את עצמו לדבר על הקדוש ברוך הוא, מרגיש שהקדוש ברוך הוא פה. עכשיו, סמכן זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אצל הקדוש ברוך הוא כתוב אוי זכר דבר בן כהן אוי. שם שרוי רק שמחה. אם אדם מרגיל את עצמו להיות רק בשמחה, סימן שהוא כבר בקדושה. אבל אם נופל על אדם עץ וסמרירס ודיכאון, סימן שהוא בתומר. וזה ההפרש בין תומר לטהרן, שמחה ועץ. אם אדם שמח, הוא בקדושה. אם אדם עצוב, הוא בתומר. לא פחות ולא יותר. עכשיו, חשבו אוכל זר לכם, זכיתם, התחתמתם. זו זכות מאוד גדולה. אבל, 
אתם צריכים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא שהתחתנתם. הרבה ילדים שאומרים, אישו היקנו לו מהשמיים. אף שזה הולך על יבומר, אבל כל מאמר חז"ל זה כפשוטו. אישה היקנו לך מהשמיים, זה אשתך, ותשמח עם אשתך. חס וחלילה, יוצא איזה מריבה, יוצא איזה ויכוח, אל תשאיר את אשתך, היא לא חייבת. אתה חייב, כי האישה היא עצם מעצומך. ראיתם פעם אדם שייתן מכה עם היד ימין ליד שמאל. הרי הוא יהיה כמו משוגע. או אדם יבזה את עצמו, גם כן יראה כמו חוסר דעת. אותו דבר עם האישה, האישה זה חלק מאותה. כל דיבור, ברירה, פתירה, שאומרים או דוקרים את האישה, אתה דוקר את עצמך, כי אם היא תהיה ברורס עליך, אז רחמון המוסלם, אתם יודעים מה יהיה אחר כך. היא לא תדבר איתכם, היא נפגעת, האישה מאוד מאוד רגישה. כל מילה קטנה שרק אומרים לה, היא כבר נפגעת. אפילו שלא חשבת. וזה בכלל זלזול שמזלזלים במתנה שהאישה היא לבעלה. הרי כל אישה היא המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לה, נתן לו. מהשמיים. ולכן צריכים מאוד מאוד להתחזק, לשמור על שלום בית. זה יסוד היסודס, אלים אותו עיר הקדושים, לבוא ידס השם וסבור, כי ככה אומרים חכמי הקדושים. לא יהיה מתוארה בתארה, לא יישא אישו, ואחר כך לא יהיה מתוארה. כי אתם יודעים, יש אדם רווק. הוא מלא הרהור עם רועם, מלא מחשבות זרות, אין לו המוח ללמוד, הוא מבוהל, מבוהל. כשאדם מתחתן, ברוך השם, פס בסלוי, מקרר את יצרוי, ויש לו את אשתו, ואז הוא ניצול כל הווירוס. בוודאי רק אם שומרים על איסר נידה, שזה מאוד מאוד חמור, ולא לקחת את זה בשום פנים ואופן קל. כי אחר כך מקבלים עונש על הילדים, והשם ישמור, נפטרים ילדים, ואמרו נידר, רחמון ונצלם, מביאים המון צרות בתוך הבית. ולכן אברכים צריכים ללמוד הרבה יותר יחס נידר. הצדיק הקדוש, רב אורי, מסטרלי סטוס הגנאיינד, שהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, אמר שהוא למד יחס נידר אלף פעמים. בכל הפוכס התחלתם את הכוילה למלכס נידה, כדאי לחזור על זה כמה וכמה פעמים ולעשות קיצורים בזה והיום יש כבר ספרי קיצורים וזה כדאי ללמוד עם האישה כדי שהוא לדעת מה זה זמן להפרושן, מה נריחו, כדי לא להיכשל חס ושלום. מלבד זאת, אתם יודעים מה זה לשבת וללמוד דף גמרא ליום. למה מזלזלים בזה? אף אחד לא שם לב מה שכתוב בזויה. כל יום פה למטה, יש נגדו יום למעלה. מה זה יום? מה זה שבוע? מה זה חודש? מה זה שנה? למעלה אין דבר כזה. לא שנה, לא חודש, לא ימים, לא שעות, לא רגעים. למעלה מהזמן, למעלה מוקר, משם הכל על הקורס. כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה בינינו, הוא יתלבש את עצמו במידס. מה זה המידס? זה הזמן. אבל כל יום ויום אומרים חכמים הקדושים זה דור חדש. דור אוי לך ודור בוא. אומרים על זה חכמים הקדושים, בכל יום ויום נולדים שישים ריבוי. 
אנשים, ונפטרים, שישים, ריבוי, אנשים. כל יום זה טוב. עכשיו, יום עובר, פספסת את היום, וחבל מאוד, היום הזה אתה לא תחזיר. צדיקים אמרו, למה נותנים לחתן מתנה שעון זהב? אין לו, נו אמרות לחתן, תדע לך, עכשיו אתה מתחתן עם אשתך, שהזמן הוא זהב. וחבל מאוד לפספס את הזמן היקר שיכולים לקנות אוי לו ולא יום עם הזמן. זה לא יכולים להסביר בשום פנים ואוי מה זה זמן. רבינו אומר, הגות המראה חלק א' סימן, ר' א' בייס, על הפסוק, איו אם בכל זה תשמור. אם אתם רוצים לשמור, לשמוע בכל שהקודש ברוך הוא, תדעו לכם שאין לכם היום הזה. הקודש ברוך הוא עוזר, הולכים לישון. הדבר הראשון, להכין לעצמו נטלה עם מים. אחר כך קוראים כריש משל המיתה כפי סדר האריזה. ויכולים לברך בן רסמה פה קודם, כי אני ממילא אישה. כל השאלה אם להגיד אמר פיל קודם קרישמן או אחר קרישמן או אחר כך, חבל, כי אחר כך לא אומרים את הברכה ופספס את הברכה. אז אומרים, כי אני הולך ממילא לישון. הרגע כשאני הולך לישון, אני אומר, בן חס אמר פה, וקורא את כביש משלמית, ואת כל סדר. וידוי, אני מתוודה, ובואי נשמעו עם היום, חטאתי, עביתי, פשעתי, ועשיתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, כל אחד זוכר מה שהוא עשה היום. כי כתוב, אסחתו אני, אני מזכיר היום, אם לא הולכים בדרך של היום, אני זוכר מה עשיתי מהבוקר. שקמתי עד עכשיו בלילה, אני זוכר, הרגע שאדם מתוודה ואוכלים לו כל הבנה הזאת. אחר כך, אם אדם ביחד עם אשתו, זה יכול להיות אחר כך, אפילו אחר שעשו את הברכה, המפל, זה לא הפסק, כי אני הולך אחר כך לישון ממילא. אמס, יש פוסטים שאומרים שרק סון וחלשים אבל המציאס מראה שאחר כך אתה נופל בשינה ולא אמרת את הברכה, חבל שפספס את הברכה. כשאדם הוא משתו, אומרים חכמי הגדולים שהוא מגיד לאודו מה שיחו. אפילו שיחה קל שבין איש לאיש לא מגידים לו. אדם צריך להיות עם אשתו באהבה גדולה מאוד. ולדבר עם תא דיבורי אהבה וחיבר, ולמה לא? היא מצלת אותי מאחד. <coughs> אדם הולך לישון, אש מאדם ש... יושן עם כמה דיבורים לקודש שלו, ריבוי נשלו אלינו, תמחו לי, מה שעשיתי, תעזור לי, שאני אקום בזמן, ולא... אתנהג כמו דוב שיושן בלי צמצום, ותעיר אותי. ולהגיד לה קדוש ברוך הוא מתי שאתה רוצה לקום, ומבקש את הקדוש ברוך הוא, ויש סגולה להגיד את הפסוק, הוא אחרי לי, הוא מלא ומחי לו, או עיר השחר, ולהגיד לו בואי נשמע אליו, תעיר אותי בשעה זו, עם הפסוק הזה זה סגולה, להתעורר, מתי שאמרת, בואו תנסו ותראו, כשהמגיעים הם בבוקר, אין זמן, עולים ידיים, מתפנים, מתלבשים, 
אומרים ברכס התוארר ופרק אובס. ואחר כך אני בא לי ומצאים למקווה. מקבלים, אין זמן לדבר אז. האישה מבקשת משהו, תקנה לי את זה וזה וזה, בסדר, לא יודע, הכל. אבל לא לשבת ולדבר. למה? כי לא ימולת מריבו דיבורים, יצא מזה אחר כך ויכוחים ומחלוקים. רצים למקווה, טובלים, הולכים לבית הכנסת. לשמור מאוד, לא לבטל את הזמן לפני התפילה. רוב הצרות שיש לבני אדם, שהוא לא מסוגל להתפלל, בכוונה, מפני שהוא מדבר שטויות לפני התפילה. רואים אנשים, הכל יש לו זמן, מפטפט עם זה ועם זה ועם זה, ומילא, קודם כל מאחר את הזמן התפילה. ואחר כך הוא כבר לא יכול להתפלל עם המוח נקי. כי אם אדם זוכר ומדבר על הקודש ברוך הוא, מהבית עד המקווה, מדבר על הקודש ברוך הוא כמה דקות, אבל כל דיבור זה למעלה מאוד מאוד חשוב. אם הייתם יודעים מה זה לדבר על הקודש ברוך הוא, אולי הייתם מפסיקים לדבר על הקודש ברוך הוא. זה מתנה שקיבלנו מרבינו, וכל העולם כולו יקבלו את זה ממשיח. אנחנו קיבלנו את זה כבר מרבינו, ולכן אנחנו צריכים לציית את רבינו. מדבר, מדברים אל הקודש ברוך הוא. במקווה מזדרזים, אחד, שתיים, וככה, מקווה, מתלבשים, יוצאים, וכבר מתחילים להתפלל. עכשיו, אם אחד קם מאוד מוקדם, שעדיין לא הזמן תפילה, אז לומדים. שיעור לפני התפילה, אבל כפי שאני רואה אברכים, אתם קמים קצת מאוחר, בסדר? אז תקם יד הלכת למקווה, הולכים להתפלל, מתפללים, אחר התפילה, מאוד להקפיד לכל מה שאחרס. אנחנו מדברים שאומרים יש 83 מחלס שפס שאחרס מבטל את ה... את ה... כל אלה מאכלס, לכן צריך לראות לכל פס ומבטאים ברכס עמוס וכבונן וסילר והסילר וסגולן ופרנסה ושפע. מה כך אתם באים? מה קורה? להסביר לכם מה זה דף גיבור אין מילים, אפילו גרסה בגיבור אתה מזכיר את שם של תנון והמורון, זה יציל אותך. דף גמרא, הרי הדף היום זה מתנה מהשמיים. וזה מתנה מרבינו, שהכניס את זה לרבי אשר פיר הזר בראש שלו. מפני שהוא מאוד כיבד את רבינו ומסר את הישיבה שלו. לאן ששלומנו ראש ראשון, כשלא יכלו לנסוע לאומה. וזה ברור. לכן אשר אברך שבא לשמוע דו גמרא, דו גמרא אפילו אתמול לא למדתי ומחר אני לא יודע מה אם אני ללמוד, אבל בכל הפוכס היום תלמד את הדו גמורה. אם היה לכם אחשיבו של דו גמורה הייתם באים לשמוע את הדו גמורה, אלא אתם מזלזלים בזה, אתם לא יודעים מה זה דו גמרא, אז בסדר אני כבר אלמד לבד, לבד אתם לא לומדים כשלומדים בצפסה, איכשהו שומעים שיעור, ואם יש להקשות, מקשים, זה מקשה וזה מתרץ, בחברותא לומדים, אבל דף גמרא, אל תיקחו את זה בסרצור, יום אחר יום מחסרים דף, אז לא פותחים אחר כך גמרא. אומר לי שאומרים, אם תעזבי לי יום, יומיים עזבי. אז שלומנו תמיד היו אומרים, מה זה תוכוכה? והיו יכח עומש. אתה צריך להוכיח את עצמך, תסתכל על אתמול. מה זה עומש? אתמול. והיו יכח עומש, תסתכל מה היה אתמול. אתמול קמתי בכעס, 
לא הספקת אפילו ללכת למקווה, גרפתי עם אשתי, יצאתי בחוץ, דיברתי עם פלוינים, במוינים, בקושי התפללתי, כי אם מדברים לפני התפילה, אז המוח כבר מלא, מחשב אזור הזה, ורום אמרו להם, מי אומר שבכלל לא באו לבית הכנסת, בני שהתבשת התפילין, ומילא כבר היום הלך, וככה עבר לך היום ולא כלום. תסתכל מה היה אתמול. זה ויורך לך עומש אם אתה צריך. תוכחה, תסתכל על היום אתמול. איך עבר לך היום אתמול? אבל אם זכית שאמרת היום דף גמרא, אפילו שמשמם לך וזה בא לך קשה, או איך זה בא קשה, כי רבינו אומר בלקות אמרה חלק א' סימן, ריש י"ד תרמוד גימטריה קליפן שנקרא ל"י ל"י ת"ו שמכניס עם אדם אצלס ומרירס ומקשר אותו טוב גם אמריץ. ולכן תהיו חזקים מאוד לבוא בזמן במותיו גמרא, אפילו שזה קשה לכם, אם זה קשה לכם, סימן שאתם שורפים אף את הס"מ, הוא בוער בי, ממש העצבות נכנס בי, התאוות נכנס בי, ואני מרגיש חושך, אומרים לך מלך לישן, במחשה כמו ישיבה על איזה תלמוד בבלי. איך חכמי הדשאים יקראו את תלמוד בבלי, במחשה כמו, אלא תרץ הוא, כשחושך לי, מר לי, תלמד, תלמוד בבלי, תלמד, דף גמרא, זה מתנה מהשמיים, אל תהיו בקרנית. מה רגע איך אתם מתחילים ללמוד שיעור ב... ילחץ נדל, תחזרו על זה, ויש לכם זמן פנוי, אז תלמדו מיקרו, מישנו, גמורן, כל אחד עם השיעורים שלו. אבל לא נזניח גם את השיעור של הכהל. אחר כך יש לכם הפסקה לשעה, ואחר כך אתם חוזרים, עומדים בילחץ פסח. כל אחד שיחזיק בשיעורים שלו, אפילו אחר כך כשיוצאים, מי שהזמן יקר אצלו, זה כל יום ללמוד קום ישראל שהיא מטר ולבש את השבוע, גם כן בא מאוד מאוד קשה. כל דבר שבא קשה, סימן שבזה אני שורף את החלמה, הוא מאוד מפחד בתואר. חכמי נדמי שאומרים, אם פוגע בו חמלו הוא זה מושכה לתוך הרבה סמדרס, המנו הוא זה יצא אורך, מנבל אותי. כמו נוסף בזוהם השניר, אז אני צריך לסחוב אותו בתוך התל. משנה זה, אוי שיש לי שומר, משנה את הנער. העליסו, מין, שאוהל נער שלו שותה בזה. וזה לא אומר שאתה לא יכול לטייל עם אשתך, אתה לא יכול לדבר עם אשתך, עד הרבה. אדם צריך מאוד לכבד את האישה. הקודש ברוך הוא יעזור שנזכה למצוא עבודה. לכל אישה ואישה, כדי שלא יישמם לה. אישה צריכה עבודה אחרת משמם לה. כשבו הוא חוזר, יש בן, יש בת, או יש ילדים, אז היא כבר עסוקה עם הילדים. גם כן צריכים לעזור לה. לראות שלא יישמם לה, שיהיה לה רק טוב. הבעל צריך לתמוך באשתו ולחזק אותה, כי הטבע של האישה היא תמיד נמשכת לבעץ, וזה הטבע של אישה. אז הבעל צריך לשמח אותה, כמו שאומרים לך, מילא גשם, נו, או ששונה, בוא, איש בעל המשמח, שמח אותה, בכל מיני, אנחנו בוודאי לא נדבר נדופה, ולא להיות קמצן בבית, אתה צריך לראות שלאשתו יהיה מכל טוב, כבר מילא גשם אומרים, או יבוא מסמך גימו, או אוהב את אשתו, גם אכבדו. כגופוי, אוי אבסיסטוי, ומחב דוי, יוסי וגופוי, עולם הכוס ונאמר, וידעתו, לשאול המלא. אז אם אדם מתנהג ככה, תמיד יהיה לשון הבית, היא אמרה לך משהו, תקר אותך. אל תפגע, זה אשתך, אין לו זמן. אמרה לך משהו, תעשה מזה צחוק, תעשה מזה בדיחה, 
ואמר, כל הסיפור, לא להיות רגיש, האישה אמרה לי מה עוד שם, בשביל זה אנחנו אומרים ברכה בכל יום, שלא יוצא לי אישה. מה זה אישה? היא מקבלת. היא צריכה כל יום, כל שעה, כל רגע, מחמאה מהבעל. עכשיו, אם הבעל נפגע, ואני צריך את המחמאה, אני צריך את המילה הטובה, אז אני אישה. אז היא הגבר. זה לא סתם שאומרים להם ברכה של יוצאני, שאני לא צריך מחמאות מאף אחד, אני אתן מחמאות, אני משפיע. ותצאו מרכז נשא מויכה. וככה, כשבו חוזר, מתפלל למינכם, במיניאן, מתפללים מרבית במיניאן. אם תזכו, תצאו להפצה. הפצה זה לקירוב רחוקים, לקרב יהודים. ללכת לדבר עם בני אדם, אין לדובר סוף. כי כתוב, הקיץ לדברי רוח, אם מתווכחים, אם נכנסים בדיבורים, אין סוף לשטויות. אז בשביל זה, כל הקונטרסים זה כבר מדבר לעצמו. באים אליי, יום יום אנשים אומרים לי שהקונטרסים האלו הצילו אותם, הקונטרסים האלו קיוו אותם מהקודש בו, מחזיר אותם בתשובה. אם אדם יוצא להפצה רק כדי לזכות את עם ישראל, הוא יחזור בשפע. תמיד, זה בונק ומנוס, אבל אם אדם יוצא, לא, אני אלך לעשות עכשיו כסף, אני מבטיח לו שתחזור בלי כסף. תחזור עם ביזיונות, ועם שביחה סדומן, ופליסס הדס, ואתה שבור. אבל אם יוצאים, פשוט, לזכות על איש מססרון, תמיד יהיה שבע. אומרים, זה משיכה מתנה, תן משהו לצדקה. ואפילו לוקחים קמייז. שהשם ישמור, היום צריכים מאוד מאוד לשמור מרחבלים, הנה זה בשבילך מתנה, הצדיק, תן משהו לצדקה, אז בואו חזור, יהיה שפע. עכשיו נדמה לכם כאילו כלום, אבל תסתכלו לא פחות ולא יותר על יום אתמול. יום אתמול עבר על היום מת. כמו שכל אחד ואחד יודע, קמתי מולך, רבתי עם אשתי. לא היה לך איש כבר לצאת, בקושי יצאתי, ועד שבאתי, דיברתי עם זה ועם זה ועם זה, ותעשו את החשבון ותראו איך עבר היום אתמול בלא כלום, לא גשמיס ולא רוחניס, רק עם מריבות, ו... ואומרים לך מן הגישים, אין דבר טויף, ואין שור על יועצם במריבות, לא צריך מאוד לשמור, לכן אני מאוד מבקש אתכם. תראו להתחזק, להתחדש, הנה עכשיו יבוא שחוידש ניסן, שזה בין הזמנים, ולהמשיך ללמוד, הקופונים את הדף היומי, נבוא ביחד, אפילו שלא יהיה כל חוידש ניסן, אבל את הדף היומי, תמשיכו. אתם לא עושים טוב לאף אחד, אתם עושים טובה רק לעצמכם. הקדוש ברוך הוא יעזור שאלה הדיבורים שאני מדבר עליכם, כותב עליכם, שייכנס לכם טוב טוב בלב. אם אתם תהיו חזקים, הן בתוירה, הן בתפילה, הן בשמחה, כולם יסתכלו עליכם. הקהילה שלנו זה חממה של אמונה, ובניתי את זה ביזע או בדם. אתם לא יכולים לתאר את הצער והגבס נפש, מה שאני עובר כל יום ויום. זה אי אפשר להסביר. אף אחד לא יכול להאמין, ולכן בואו תתחילו מעכשיו. מעכשיו, זאת אומרת מהיום הזה, עכשיו הלכנו לפני מנחם, הולכים להתפלל מנחם, ולקשר את המחשבה אל הדיבור, זה איקר התפילה, לחשוב על מה שאנחנו מתפללים, שזה צריכים אותם, כולל בתוך יסידה דייקה. היא כתוב, ואומר, אם הספר יושב מחשב תוארו, אם מתפללים בתוך הספר, אז אין מחשב אזור. אנחנו יודעים אפילו אם הסידור יש לנו מחשב אזור. שמונה עשרה תקנו אנג'ה כנסת הגדולה. וזה יש סוידס ורוזן ורוזן, וכולם מתפללו שמונה עשרה. מאז כנסת הגדולה, מי זה כנסת הגדולה? חגי, זכריה, מלאכי. 
מאה ועשרים נביאים, תקנו את ה... שמואל עשרה פרופס, וזה כל הצדיקים, במשך כל הדורות, התפללו אותו שומר עשרה, בוודאי הם קיבלו יותר בכוונה. אבל כפונת, בואו אנחנו נכוון בית מין מסיפשיטס, אטו קודש, שמרות קודש, שגוי יש מחודר, אני חוסר לו, ולבקש בואי שם תמשיך גם עליי קדושה, אטו חוידה לא יודעת דעת, מה מנה נשבינו, אתה נותן לי שכל, תן לי גם כן שכל. ככה שווינו ואינו עושה לו שכל, תעשה את התשובה שלי שיהיה יותר וכוון לה בדי שכל שאתפלל אליך וככה מבקשים את הקדוש ברוך הוא, רפואו, שלמו, הרמב״ם אומר יכולים להוסיף באמצע, לבקש מה שרוצים וכל ברכה, בפרט ושמע קולנו, צריכים להעריך, לבקש, על כל פרט ופרט מה שאתם צריכים ואחר כך היום כל אחד יעשה מה שיעשה, אבל לא לבלל את הזמן. וזה שולט, מדבר עם אשתו, וזה הוא לא מבלל את הזמן, כי זה אשתך. אבל לא ניכנס בוויכוחים ככה, כך. אומרים לך, אומר לך, איש אמר, כל אמר, בשיחה מאישה, בואי למרוא לעצמו, בואי תמיד עם התורנו, וסוי פו יורש גהנר. לא, יש על יצא מזה אוי למי אלה גהנר, אלא אוי. בואי למה זה יהיה לי הגן, כאשר נעשה מריבה עם האישה, זה הגן. לכן, כדאי רק לדבר, דיבור, לחזק אותם, לעודד אותם, לשמח אותם. הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, שמה שעכשיו דיברתי איתכם, או מה שאני כותב לכם, שייכנס בכם, אל תהיו בטלנים, אתם אברכים צעירים, כל אוי גם לפניכם. בשביל זה אז המחמר לוקח את עצמו על עצמכם. העיקר נשרוף לכם את הזמן בשטויות, וחבל, אל תתחברו אל אורכי פורכי. אם הוא מתחבר אליי, אומרים לו, חבוב, תתפלל במיין, שחרס, מינכי, מארי, תלמד קצת מיקרו, מישנו, כמו, תחזק אותו. מה הוא יענה לך? אה, תעזוב את השטויות האלה. אז מה אומרים לו? תראה. ישמע אוזניך מה שפירו מדבר. אתה אומר שזה שטויות, אתה יודע, יום יבוא ונצטרך לעזוב את זה או אין יום. אתה להקודש, רבי יוסי מקיס, ואמר, אין מילה ומלא לעוד המלא כסף ולא יזוב, ולעבוד עם טוב ויצא מהגוליס, אין יותר רבי יוסי מקיס, ומה שאתה אומר מה. ולכן אנחנו צריכים לעשות חסד אחד עם השני, בפרט, עד שהכוהל תחזיק את עצמכם ביחד, הנה התחתנו. עוד כמה אברכים, והתחתנו עוד כמה אברכים, כתויסו ספסלה, ואני מאוד מקווה לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו מקום יותר מרווח, והעיקר, אל תמלאו את הזמן בשטויות, תעשו לעצמכם חשבון מה יהיה אם תהיו בעצמס, הרי אתם מסתבכים יותר ויותר, תתפלאו על הקדוש ברוך הוא, בואי נשאר זקן ולהיות בשמחה, ולשמח את אשתי. ולשמח את הילדים, ולשמח את השכנים, ולשמח את הילדים. רק להיות בסיבוב, בזכות זה, נזכה לצאת מהגלות שלנו, כי בסיבוב לא תצא יום. הסיבוב יוצאים על ידי סיבוב, יוצאים מהגלות. בשביל כזאת, שנזכה ביחד לקבל את השכנה. אנחנו נמרכז שמרוץ הקדוש ברוך הוא זכר לסוף, ונדבר על זה.